फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट बोथ द अपील्स अराइज आउट ऑफ द सेम जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड थर्ड जनवरी टू थाउजेंड सिक्स पास्ड बाय अ डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान एट जयपुर बेंच इन राम भरोस वर्सेज स्टेट क्रिमिनल अपील नंबर सेवन सेवन नाइन ऑफ टू थाउजेंड वन डिसाइडेड ऑन थर्ड जनवरी टू थाउजेंड सिक्स राजस्थान बाय द इम्प्यून जजमेंट द हाई कोर्ट हैज मेंटेन्ड द कन्विक्शन ऑफ द अपीलांट्स नेमली राम लक्ष्मण एंड संजय एलियस संजू फॉर द ऑफेंसिस अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड टू एंड वन हंड्रेड फोर्टी नाइन एंड सेक्शन वन हंड्रेड फोर्टी एट आई पी सी द सेंटेंस इम्पोज ऑन द अपीलांट्स इज लाइफ इम्प्रीजनमेंट एंड ए फाइन ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड विद डिफॉल्ट क्लोज अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड टू एंड वन हंड्रेड फोर्टी नाइन आई पी सी एंड आर आई फॉर वन ईयर अंडर सेक्शन वन हंड्रेड फोर्टी एट आई पी सी बोथ द सबस्टेंटिव सेंटेंसिज आर टू रन कंकरेंटली वाइड द सेम जजमेंट द हाई कोर्ट हैज अलाउड द अपील ऑफ को एक्यूज राम भरोस शेर सिंह चतुर्भुज राम प्रसाद एंड मांगी लाल एंड एक्विटेड दैम फॉर द सेम वेरी ओफेंसिस द लर्निड काउंसिल फॉर द अपीलांट्स हैज टेकन अस थ्रू द एंटायर रेलिवेंट मटीरियल्स ऑन रिकॉर्ड एंड पर्टिकुलरली थ्रू द जजमेंट एंड ऑर्डर अंडर अपील विद अ व्यू टू सपोर्ट हिज सिंपल सबमिशन दैट द केस एंड एविडेंस अगेंस्ट द अपीलांट्स इज सेम एज दैट अगेंस्ट द अदर एक्यूज हु हैव बीन एक्विटेड बाय द हाई कोर्ट इन अदर वर्ड्स द अपीलांट्स सिंपली क्लेम पैरिटी विद द एक्विटेड को एक्यूज The prosecution case has been set in motion by the informant Ganesh P W ten, brother of deceased Hanuman, by filing a written report, Exhibit P twenty one to Rafiq Ahmed, assistant sub inspector of police station Khatoon P W nine. The case in brief is that around seven thirty a.m. on the said day, the informant was taking bath. at the bank of the river and his younger brother hanuman proceeded towards bushes to attend the call of nature after bath while coming back the informant so sanju and ram lakshman the appellants armed with gupti and sword respectively near the river bank both the appellants proceeded towards the bushes where hanuman had gone and were followed by the informant who saw the other accused persons including one ram kalyan all acquitted inflicting blows on the person of hanuman with a sword spear gandasi and gupti the other assailants were joined by the appellants sanju and ram lakshman who also caused injuries to hanuman ram kalyan tried separately and acquitted Chaturbhuj and Sheru inflicted sword blows on the head of Hanuman. Ram Prasad caused injury with spear. After Hanuman had fallen, Ram Lakshman inflicted sword blow on the left side of neck and shoulder of Hanuman, while Sanju caused a gupti blow on the abdomen. Ram Bharos and Mangi Lal inflicted gandasi blows on the right palm. The informant shouted for help from a distance on which P W two Chitter and P W eleven Suresh came rushing. On seeing them, the assailants fled away. Hanuman had died on the spot. With the help of the aforesaid witnesses, the informant brought the dead body to hospital and lodged a written report, which led to investigation of case under sections. 147 148 149 and 302 ipc charge sheet against the accused led to their trial in which 12 witnesses were examined on behalf of the prosecution the accused persons claimed to be innocent and one witness was examined on behalf of the defense 
the appellants and five others were tried together and were convicted as noted earlier co accused ram kalyan who had allegedly given a sword blow on the head was tried later wide trial number 42 of 2000 and was acquitted wide judgment dated 16th august 2002 mainly because the informant pw10 ganesh turned hostile and denied the presence of ram kalyan at the time of occurrence as per medical evidence of the doctor pw7 the deceased hanuman had sustained 11 injuries including injury 9 and incised wound 6 into 5 into 2 on right frontal and parietal region breaking bone and badly cutting brain matter that came out stop